നമസ്കാരം ഹാർവസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ചില പ്രധാന വാർത്തകൾ വായു മലിനീകരണം കാരണം അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം കുട്ടികൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചു എന്ന് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ട് വായു മലിനീകരണവും ആരോഗ്യവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ആദ്യമായി ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന സംഘടിപ്പിച്ച ആഗോള കോൺഫറൻസിൽ വച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ ഗൗരവമാർന്ന വിവരമുള്ളത് ലോകത്ത് ഇതേ കാരണം കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന അഞ്ചിലൊന്നും ഏറ്റവും കൂടുതലും ഇന്ത്യയിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു വീട്ടിനുള്ളിലും പുറത്തും ഏറെക്കുറെ ഒരേ നിലയിലാണ് മലിനീകരണം കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്നത് കൽക്കരി അടക്കമുള്ള ജൈവ ഇന്ധനം കത്തിക്കുന്നതിലൂടെയുള്ള മലിനീകരണം അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള അറുപത്തി ഏഴായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുയരുന്ന പുകയടക്കം പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുയരുന്ന മലിനീകരണം അറുപത്തി ഒന്നായിരം കുട്ടികളുടെയും ജീവനെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കണക്കാണിത് കുട്ടികൾ മുതിർന്നവരെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ മലിനമായ വായു ഉള്ളിലെത്തുകയാണ് വായു മലിനീകരണം കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറിനെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഇന്ത്യ പെന്തകോസ്ത് ദൈവസഭയുടെ സംസ്ഥാനതല ശുശ്രൂഷക സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് നവംബർ ഒന്നിന് തുടക്കമാകും വിവിധ ജില്ലകളിലായി നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷക സമ്മേളനത്തിൽ ശുശ്രൂഷകനും കുടുംബവും എന്നതാണ് ചിന്താവിഷയം നവംബർ ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് കൊട്ടാരക്കര കേരള തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ പ്രഥമ സമ്മേളനം സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ കെ സി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മഹാപ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ഐ പി സി സംസ്ഥാന കൺവെൻഷൻ മാറ്റിവെച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ശുശ്രൂഷക സമ്മേളനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറോളം പാസ്റ്റർമാരും കുടുംബങ്ങളും ശുശ്രൂഷക സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും യു എ ഇ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച മൂന്ന് മാസത്തെ പൊതുമാപ്പ് കാലാവധി നാളെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ നിയമലംഘകരായി രാജ്യത്ത് കഴിയുന്നവർക്ക് ഒരവസരം കൂടെ നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഡിസംബർ ഒന്ന് വരെ നീട്ടിയതായ റിപ്പോർട്ട് ഇന്നുച്ചയോടെയാണ് യു എ ഇ കുടിയേറ്റ വകുപ്പ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത് മതിയായ താമസരേഖകളില്ലാതെ രാജ്യത്ത് തങ്ങുന്നവർക്ക് താമസം നിയമവിധേയമാക്കാനും പിഴയൊടുക്കാതെ രാജ്യം വിടാനുമാണ് ഒരവസരം കൂടെ നൽകുന്നത് ഇനി അടുത്തൊന്നും പൊതുമാപ്പ് കാലാവധി ലഭിക്കില്ലെന്ന് യു എ ഇ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കാനാണ് തീരുമാനം നിയമലംഘകർക്ക് പിഴയടക്കം കടുത്ത ശിക്ഷ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ് നാളെ ഇതേ സമയം നിങ്ങളുടെ ഹാർവസ്റ്റ് ടി നമസ്കാരം